Okay, today is Pentecost Sunday. Everyone say Pentecost. Pentecost. And so today I'm going to be talking about Pentecost and the message is the what and the why of Pentecost. Alright, the what and the why of Pentecost. Let us open our Bibles to the book of Acts chapter 2, please. The book of Acts is where we see the day of Pentecost or many, what many of us refer to as the day of Pentecost. Now, when you hear that word Pentecost, I know there are a lot of things people begin to think about or people relate that word to a lot of different things. Some people really love that word, some people are afraid of that word. Some people associate the word Pentecost or they think that the word Pentecost and Pentecostal are one and the same. But there are two different things. When you hear about a Pentecostal church or a Pentecostal denomination, you're talking about a, a denomination uh, in the body of Christ. But today when we use that word or when we talk about Pentecost, we're not talking about a denomination this morning. In fact, let's start off here. The word Pentecost simply means 50. Okay, there is nothing more to it. It simply means 50. This is where we get the word pentagon, which is five. Okay, so when you look at, when you learn shapes, pentagon simply means five. And so, uh, 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 so when you talk about Pentecost, you're just simply talking about 50. Alright, with that understanding, let's start off in the book of Acts chapter 2, please. And starting from verse 1, it says, When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were seated, or where they were sitting. Then there were appeared to them them divided tongues of fire. That word divided, another way, a better word for our understanding is individual. Okay, it's not when, when you hear the word divided, you think separation. Okay. Should so a better way to read it for your understanding, it would be, then there appeared unto them individual tongues as of fire, and one set upon each of them. And they were filled all with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them Utterance. Now, this is what took place on the day of Pentecost. Now, when we think about that word Pentecost, many people think, okay, the, the word Pentecost or, or the day of Pentecost originated here in the New Testament. But the word Pentecost actually, or the, or the festival or the feast of Pentecost actually started all the way in the Old Testament in the nation of Israel. In the Old Testament, there are three major feasts that the Bible talks about for the nation of Israel. The first one is Passover. Okay, first one is the Passover feast. The second one is Pentecost. And the third is called Tabernacles. Okay, so there are 
three different feasts that took place in the nation of Israel. And during these times, all the people would gather together and participate in this celebration and during these feasts. So in Israel, in the 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 Israel, of Israel, Israel, in the 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 Israel, many of you know when it comes to passover it it uh, talks about or it is about the time when the death angel passed over the children of israel but at the same time the children of egypt suffered by the death angel చూడండి పసక అనగా ఇస్రాయల్ జనాంగంలో మరణ దూత ఎప్పుడైతే ఇస్రాయల్ ని దాటి వెళ్తూ ఉన్నదో ఆ సమయంన మరణ దూత ఎప్పుడైతే దాటి వెళ్లి ఉన్నదో దేవుని ప్రజలైన ఇస్రాయల్ మరి వారు కాపాడబడి ఉన్నారు మిగతా వారు మరణమునకు అప్పగింపబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం సేమ్ టైమ్ అదే సమయంలో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ పెంటకాస్ట్ పెంటకాస్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధన గ్రంథంలో దిస్ ఇస్ ద డే వెన్ ద నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ రిసీవ్ ద లా దట్ కేమ్ బై మోసెస్ ఈ పెంతకొస్త దినమనే మోషె ద్వారా అనుగ్రహింపబడిన ధర్మ శాస్త్రమును వారు పొందుకొని ఉన్న దినమై ఉన్నది ఓకే మెనీ ఆఫ్ us know the 10 commandments and the law that was given by Moses uh, uh, for the nation of Israel while they were in the desert మీలో చాలా మందికి తెలుసు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క సీనాయి పర్వతం పైన దేవుడు మోషేకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రము పదాజ్ఞలు గురించి మీరు ఎరిగి ఉన్నారు after the the death angel passed over the children of israel ee oka marana dutha israel prajalni daatina 50 dinamuna ee oka dharma shastram anabadina pada agnalu moshe ku ivabadi unnadi so the death angel passes over kabatti marana dutha daati poi unnadi the children are saved or children of israel are saved israel janangamu varu kshemanga unnaru they are delivered from egypt varu egypt nundi vidipimpabadi unnaru and all of this time 50 days later on the 50th day they receive the law that comes from god through moses yabe rojula tarvata yabe rojuna devuni yuddha nundi anugrahimpabadinatvanti moshe ki aa dharma shastram ivabadi unnadi now everything that we see in the old testament must be fulfilled in the new testament patha nibandhana grandhamlo chuse pratidi kuda krutha nibandhamlo jarige neraverpudaku sadrushamai unnadi in the old testament we see things in types and shadows mari patha nibandhana grandhamlo sangathana ను ఛాయలుగా నీడలుగా వాటిని సాదృశ్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం బట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ యు సీ ది యాక్చువల్ ఫుల్ఫిల్‌మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ సెయింట్స్ కుడ్ ఓన్లీ సీ ఇన్ టైప్ అండ్ షాడో పాత నిబంధన గ్రంథంలో పరిశుద్ధులు చూసినటువంటి ఆ యొక్క ఛాయలుగా సాదృశ్యంగా ఉన్న వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము నెరవేర్పును మనం కొత్త నిబంధనలో చూస్తూ ఉంటున్నాం సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఐ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ లైట్స్ దేర్ ఇస్ అ షాడో దట్ ఇస్ కాస్ట్ బిహైండ్ మీ చూడండి ఈ లైట్ లో ఎదురుగా నేను నిలబడినప్పుడు నా వెనకాల నా నీడ పడుతూ ఉన్నది The, the old testament is simply a shadow mari patha nibandhana grandhamu oka chaya ga needa ga untu unnadi the real fulfillment and revelation of who god is is actually seen the fulfillment is seen in the new testament nijamuga devudu evaru ane oka pratyekshata dani oka neraverpu bayilu paatu krutha nibandhanalone kanapadutu untundi for example the passover that took place in the land of egypt mari aa yoka egypt deshamlo jariginatvanti aa yoka pasaka and the deliverance that took place for the people of israel israel prajalu eppudaithe vidipimpabadi unnaro from bondage from slavery aika bani sattvam lo undi aa varu vidipimpabadi nappudu is not the best that god has దేవుడు వారి పట్ల కలిగి ఉన్న శ్రేష్టమైనది అది మాత్రమే కాదు అది కేవలం ఒక సాదృశ్యంగా ఒక ఛాయగా ఉంటూ ఉన్నది గొప్ప విడుదల మనము క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎప్పుడైతే శత్రు యొక్క కార్యము నుండి పాపము నుండి మరణము నుండి మనం విడిపింపబడి ఉన్నామో అదే నిజమైన విడుదలై ఉంటున్నది it as a type in the old testament but you see the fulfillment through jesus in the new testament patha nibandhana grandhamlo oka chaayaga needaga chusina danini prabhu aina yesu christu dwara krutha nibandhanalo dani yokka bailu paatunu manam chustu untunna let us read verse 5 and 6 from acts chapter 2 let's continue reading acts uh, uh, where we left off 
అపస్తుల కార్యము రెండో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చిన మనం చూద్దాం ఎక్కడైతే ఆపి ఉన్నామో అక్కడి నుంచి ప్రారంభిద్దాం అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వాక్షత్తు అనుగ్రహించిన కొలేది అన్ని భాషలతో మాట్లాడు సాగరి ఆ యొక్క మాటలు విన్న వారందరూ గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనుషుడు తన తన స్వభాషతో వారు మాట్లాడుచుండగా విని కలవరపడిరి బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ స్పెసిఫిక్లీ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యాక్ట్స్ ఆర్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఇస్ అ మచ్ గ్రేటర్ పర్పస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ మరి ఈ యొక్క అపస్తుల కార్యంలో ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడక మునుపు అనేకమైన గొప్ప కార్యములు క్రియల్లో వారు జరిగినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when we look at the day of pentecost in the in exodus when the day when they received the law ఈ యొక్క నిర్గమ కాండంలో ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రమును వారు పొందుకున్నప్పుడు పెంతుకొస్తు అనగా యాభై దినమున ధర్మశాస్త్రమును వారు పొందుకున్నప్పుడు ద బైబుల్ లెట్స్ ఎస్ నో దట్ దేర్ వాజ్ అ లౌడ్ నాయిస్ దట్ అ క్లౌడ్ డిసెండెడ్ దేర్ వాజ్ ఫైర్ అండ్ గాడ్ రోట్ ద లా ఆన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆఫ్ స్టోన్ మరి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడినప్పుడు గొప్ప బిగ్గరమైన స్వరము మేఘములు వచ్చుట మెరుపులు ఉరుములు రావడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ అపస్తుల కార్యంలో పెంతుకోస్త క్రొత్త నిబంధనలు జరిగినప్పుడు మరి అక్కడ ఒక గొప్ప కేక వినడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం వీ సీ దట్ ద స్పిరిట్ డిసెండెడ్ దేవుని యొక్క ఆత్మ దిగి రావడం మనం చూస్తూ ఉంటాం వీ సీ ఫైర్ ప్రెజెంట్ మరి అక్కడ అగ్ని కుంబరింపబడటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం బట్ దిస్ టైం వీ సీ గాడ్ రోట్ హిస్ లా ఆన్ మెన్స్ హార్ట్ కానీ ఈ సారి దేవుడు తన యొక్క న్యాయమును ఆ యొక్క న్యాయ విధులను ధర్మశాస్త్రమును మనుషుల హృదయములో రాసి ఉన్నాడు సో ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వీ సీ దట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ బట్ వీ సీ దట్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ ఆన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ వీ సీ దట్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ రిటర్న్ on our hearts patha nibandhana grandhamlo idiye jarugutta chusi unnamu kaani aa dharma shastramu raati pallakala paina raayi badi unnadi kaani krutha nibandhanalo manushule yokka hrudayamula paina avi raayi badi unnai now because the ministry of the law leads to death we see that 3000 people were dead or were killed on that day dharma shastram yokka parichaya prakaram chusinappudu lekhanamlo moshe maata chopana cheyaga aa dinamuna prajalu inchu minchu 3000 mandi koolinatlu ga manam bible lo chustu untunnam right but now the new testament the spirit gives life and therefore when the on the day of pentecost peter preaches and 3000 people are saved for the but glory of god krutha nibandhanalo pentecost dinamuna apostoladaina petru maatladinappudu 3000 mandi tirigi jan మించి రక్షింపబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం హాలెలూయా హాలెలూయా సో వాట్ ఐ వాంట్ యు టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద న్యూ టెస్టమెంట్ దేర్ ఇస్ అ మచ్ బిగ్గర్ పర్పస్ ఫర్ एवरीथिंग దట్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇది కేవలం క్రొత్త నిబంధనలో జరిగిన కార్యము మాత్రమే కాదు కానీ దీనికి గొప్ప నేపథ్యముతో మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం దేర్ ఇస్ అ డివైన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ దట్ వాస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆన్ దట్ డే మరి ఆ దినమున దైవికమైనటువంటి గొప్ప నెరవేర్పు జరగడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం నౌ ఇఫ్ యు గో బ్యాక్ టు the verses 5 and 6 5 6 vachanalni marla manam chusinatlaite in this particular uh, 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 situation in verse 5 and verse 6 we see that there were multitudes of people from all uh, uh, nations we see that there was confusion and we see them speaking uh, and the confusion revolved around a language kabatti varu anekamaina bhashalato varu maatladam chesi prajalu gumpulu gumpuluga vachi varu vini aacharya padi kalavara padinatluga manam chustu untunnam when you think about those three things ee oka mood vishayalu gurinchi manam aalochistu unnappudu there should be another story that comes to your mind kabatti ee kathana meer vinnappudu mari paatha nibandhanalo jarigina veroka katha kuda meeku gurtuk raavali people from all over the world mari prapanchamlo unnatundi nana jaathula prajalu confusion happening or there is unity mari varlo aikyatha unnadi then confusion takes place aa tarvata aandolana jarigi unnadi and the confusion has to deal with language kabatti aa yokka aandolana vari bhashala maarpidu dwara bhashalu tarumaru kavadam dwara adi jarigi unnadi any guesses the tower of babel babelu gopuram gurinchi so in the old testament we see that there is the story of the tower of babel పాత నిబంధన గ్రంథంలో బాబేలు గోపురం యొక్క కథను మనం విని ఉన్నాం నౌ దేర్ వర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆల్ ద నేషన్స్ దట్ వర్ గ్యాదర్డ్ టు ఫర్ ద బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద టవర్ ఆఫ్ బాబుల్ దే వర్ యూనిఫైడ్ ఇన్ ఇన్ దేర్ పర్ప
చూడండి బాబేలు గోపురమును కట్టుటకు ప్రపంచంలో నలు దిశల నుండి ప్రజలు వచ్చి ఏకాత్మ ఏక మనస్సుతో వారు ప్రయత్నించి ఉన్నారు బట్ ఇట్ వాస్ ఫర్ అన్ అన్ గాడ్లీ పర్పస్ కానీ అది దైవికమైనటువంటి కార్యము కాదు నౌ హియర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంట్ యు టు అండర్స్టాండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ దిస్ టు థింగ్స్ ఈ రెండు విషయాలని నేను పోల్చి చూడాలని నేను కోరుతున్నాను అట్ ద టవర్ ఆఫ్ బాబెల్ దే స్పోక్ వన్ లాంగ్వేజ్ చూడండి బాబేలు గోపురమును కట్టేటప్పుడు వారు అందరూ ఒకే భాషను వారు మాట్లాడి ఉన్నారు హౌ మెనీ లాంగ్వేजेस ఎన్ని భాషలు అండి హౌ మెనీ any one language okay bhashanu var maatladi unnaru now on the day of pentecost pentecost dinamana the bible says that they spoke many different languages mari aika pentecost dinamana varu nana vidhamlaina bhashalu maatladinatluga chustu untunnam now at the tower of babel mari babel gopuram yodda they gathered together in unity but in rebellion and pride varu aikyatato koodukoni unnaru kaani tirugubaatu swabhavamtho aiku garvinchi varu prayatninchi unnaru because they, they they their whole purpose was to overthrow god himself by building the tower endukanaga vaari yokka mukhya uddesham endante aa babel gopuramnu kattatu dwara devuni kan అంటే గొప్పవారిగా వారు నిరూపించుకోవాలని కోరుకున్నారు బట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ పెంటకాస్ కానీ ఆ యొక్క పెంటకాస్ దినమున పీపుల్ వర్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ సబ్మిషన్ అండ్ హ్యూమిలిటీ ప్రజలు వారి యొక్క జీవితాలు సాత్వికముతో దీన మనసు తమ్మును తామును విధేయతను చూపుకొని ఉన్నారు నంబర్ 3 మూడవదిగా ఎట్ ద టవర్ ఆఫ్ బాబెల్ బాబెల్ గోపురం యొద్ద గాడ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దెమ్ అండ్ దే స్కాటర్డ్ దేవుడు వారిని తారుమారు చేసినందున ఆందోళన చేసినందున వారు తారుమారు అయిపోయి ఉన్నారు and and they scattered and all the languages came about devudu varu aandolana padichinanduna varu chedri poyi nana vidhamulu inatvanti bhashalu unikiloniki vachi unnai but remember before that happened kaani adi jaragaka munupu god said because they are so unified and they speak one language nothing that they have determined will be kept from them చూడండి వారు ఐక్యతతో వచ్చినందున వారికి ఏది కూడా దాచి ఉంచక వారు చేసి ఏది కూడా నిలిచి ఉండదు అనుకున్నారు వారు ఐక్యతతో వచ్చి ఉన్నారు గనక వారు ఏది చేసినను అది సఫలం అవుతుందని ప్రభు అన్నాడు చూడండి వారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు వారి భాషను తిరిగి పునరుద్ధరణ చేసి ఉన్నాడు మరి అక్కడ ఏమి జరుగుచు ఉన్నదో మీరు గమనించండి చూడండి ఆది కాలంలో ప్రపంచంలో నలు దిశల నుండి ప్రజలు వచ్చి దేవుని కంటే హెచ్చింపబడాలని వారు కోరుకున్నారు గాడ్ కన్ఫ్యూజ్ దర్ లాంగ్వేజ్ దే స్కాటర్ దేవుడు వారిని భాషల్ని తారుమారు చేసినందున వారు చెదిరిపోయి ఉన్నారు నౌ లివింగ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలు జీవిస్తూ ఉండగా ఆర్ స్కాటర్డ్ ఆల్ ఓవర్ స్పీకింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేजेस నానా విధములైన భాషలు మాట్లాడుతూ ప్రజలు మరలా అనేక వైపు వారు చెదిరిపోయి ఉన్నారు నౌ గాడ్ బ్రింగ్స్ देम టుగెదర్ ఇప్పుడు దేవుడు చెదిరిపోయిన వారిని అందర్ని ఒక యొద్దకు తీసుకువచ్చి నాట్ ఫర్ देयर वर्ल्डली पर्पस బట్ ఫర్ హిస్ డివైన్ పర్పస్ చూడండి అది భూ సంబంధమైన వారి యొక్క స్వలాభము కొరకు కాదు కానీ and on that day god restores to them a divine pure language aa dhinamana daivikamaina 20 oka swachchamaina bhashanu variki devudu tirigi punaruddharinchi unnadu the day of pentecost that you see in the book of acts is a divine reversal of what the devil wanted to do in this earth ee bhoomi meeda satanudu edaithe karyam cheyalanukunnado daniki parishuddhamaina daivikamaina 20 mari marpidi ayi unnadi are you understanding that ardham avutundandi god said in the old testament because of the language and the unity nothing that they put their mind to can be kept from them chudandi aik paatha nibandhan grandhanlo vaari aikyatanu batti vaari bhashanu batti vaaru edi cheyalanukunanu adi sadhyam avutundi ani prabhu korukunnadu now in the new testament mari krutha nibandhanlo if we can understand the mystery of what god is doing devudu chestunna twenty karyam yokka marmamunu meeru grahinchagaligithe and if we can walk together in the divine purposes of god devun yokka daivikamaina uddeshamlo ganaka meeru konasaagagaligithe think about what can happen in our lives based on the divine assignment and the purposes of god in our lives devun yokka uddeshamlo daivikamaina twenty pani mana jeevithamlo elaaguntundo meeru gamaninchandi hallelujah 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 
Hallelujah. So this is what took place on the day of Pentecost. కాబట్టి ఇదే కార్యము పెంతకోస్త దినమున జరిగి ఉన్నది. Now many of many people will agree to this point. ఈ యొక్క అంశమునకు అనేక మంది ఏకీభవిస్తూ ఉంటారు. But the question many people still have is is that relevant for me today? అవునండి పాస్టర్ గారు ఇది అంత బాగుంది కానీ అది నాకు ఏమైనా సంబంధితం అండి ఇస్ పెంటకోస్ సంథింగ్ దట్ వి స్టడీ అబౌట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ రెలెవెంట్ ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ ఫర్ మీ ఇన్ 2023 ఈ యొక్క 2023వ సంవత్సరంలో పెంటకోస్ గురించి ఏమైనా మేము చదువుకోవాలా లేక అది మాకు సంబంధించిందా అని అడుగుతూ ఉంటారు సమ్ ఆఫ్ యు మే హావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద టీచింగ్ బహుశా మీలో కొంతమంది ఆ యొక్క బోధించే ఒక నేపథ్యం నుండి వచ్చి ఉంటారు ఆర్ ఫ్రమ్ ది అండర్స్టాండింగ్ దట్ సేస్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ బట్ దట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే ఏదో అప్పుడు అంటే అబ్బస్తుల కార్యంలో జరిగింది కాని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుందండి ప్రపంచంలో అని అనుకుంటుంటారు ఆల్ రైట్ గో విత్ మీ టు ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ 1 అబ్బస్తుల కార్యం మొదటి అధ్యాయము యాక్స్ చాప్టర్ 1 అబ్బస్తుల కార్యం మొదటి అధ్యాయము లెట్ us pick up in verse 4 నాలుగు వచనంలో మనం చూద్దాం ఇట్ సేస్ అండ్ బీయింగ్ అసెంబ్లడ్ టుగెదర్ విత్ దెమ్ హి కమాండెడ్ దిస్ ఇస్ జీసస్ స్పీకింగ్ హి కమాండెడ్ దెమ్ నాట్ టు డిపార్ట్ ఫ్రమ్ జెరూసలం బట్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ విచ్ హి సెడ్ యు హావ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ మీ ఫర్ జాన్ ట్రూలీ బాప్టైజ్ యు విత్ వాటర్ బట్ హి షల్ బీ బట్ యు షల్ బీ బాప్టైజ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ నాట్ మెనీ డేస్ ఫ్రమ్ now so i know. jesus is saying jesus is speaking to the disciples and he's specifically giving them a command not a suggestion but a command yesu shishunni kalusukoni vaariki hechariki ivatledu kaani vaarini aagnapinchuchunnadu and the command is not to do anything or not to go anywhere until they receive a promise from the father mari tandri yoddhulu nundi vaagdhanam pondukune anta variki kuda vaaru e karyamu cheyavoddu ani prabhu vaartho selavichunnadu now listen very carefully chala jagrataga vinandi this command is just as important as the command of go into all the world and preach the gospel meeru sarvalokamunaku velli sarvasrushtika suvarthana prakatinchudi annattu gaane adi enta pramukhyamaina aagnayo ee aagnayu anta pramukhyamai unnadi the command is coming from jesus ee oka aagna prabhu ne yesu christu yodhu nundi vastu unnadi don't do anything don't go anywhere until you receive the promise the question is what is the promise mari tandri yoddu nundi vaagdhanam pondukune anta varaku meer edi kuda cheyadannadu aa vaagdhanam emai unnadi okay in verse 5 he says but you shall be baptized with the holy spirit not many days from now that is the promise he's talking about కాబట్టి కొద్ది దినములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్వం పొందుతారని ప్రభు చెప్పిన్నాడు the bap- the promise is to be baptized with the holy spirit కాబట్టి ఆ వాగ్దానం ఏంటంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్వం పొందాలనేదే వాగ్దానమై ఉన్నది హల్లెలూయా హల్లెలూయా గో విత్ మీ టు యాక్ట్స్ చాప్టర్ 2 ప్లీజ్ అపోస్తల్ కార్యం రెండో అధ్యాయము and let's pick up in verse 38 38వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం then peter said to them repent and let every one of you be baptized in the name of jesus christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the holy spirit for the promise is to you and to your children and to all who are afar off as many as the lord our god will call పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతి వాడు యేసు క్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును పొందుదురు ఈ వాగ్దానము మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్తులకు అందరికీ అనగా ప్రభు అయిన మన దేవుడు తన ఎద్దుకు పిలిచిన వారికి అందరికి చెందునని వారితో చెప్పాను కాబట్టి ముప్పై ఎనిమిదవ మరి నీటి బాప్తిసం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్ వర్స్ 39 39వ వచనంలో హి సేస్ దిస్ ప్రామిస్ ఆఫ్ బీయింగ్ బాప్టైజ్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ చేత బాప్తిసం పొందడం అలానే బడిన ఈ వాగ్దానము నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ హూ ఇస్ ఇట్ ఫర్ కాబట్టి ఈ యొక్క బాప్ యొక్క వాగ్దానము ఈ బాప్ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం ఎవరి కొరకండి సమ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ఫర్ ది అపోస్టల్స్ అది కొంత కొంతమంది అనుకుంటారు అంటే అది కేవలం అపోస్తులకు మాత్రమే అనుకుంటారు సమ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ a one time event for the 120 people in the upper room kabatti i ka meda gadilo 120 mandi ki oke sari jarige oka sari jarige karyam anukuntaru now but read this verse very carefully kani yokka vachanani chala jagrataga chadavandi let me read it this way for the promise the promise is the baptism with the holy spirit so for the baptism with the holy spirit is to you and to your children 
కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఆలో బాప్తి సంపొందుతాను బట్టి ఈ వాగ్దానము మీకును మీ పిల్లలకును అందరికీ సో హీస్ టాకింగ్ టు అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్ అనగా అక్కడ ఒక గుంపు వారితో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు హీస్ లెటింగ్ దెమ్ నో ద బాప్తిజం విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ఫర్ యు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందుట అది మీ కొరకై ఉన్నది అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్ అది మీకును మీ పిల్లలకును అయి ఉన్నది నౌ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ బి పేరెంట్స్ ఆల్్రెడీ మరి కొంతమంది తల్లి దండ్రులుగా వారు ఉంటారు బట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ కుడ్ హావ్ బీన్ people who would be parents in the future mari kontha mandi bhavishyathlo vaari talladanruluga avutu unnaru so it's for them and for people that are not in that room kabatti varikini akada lenatvanti varikini kuda sambhavistu unnadi then he goes on and says inkanu danini konasagistu unnadu and to all everyone say all mari doorasthula kandarikini antu unnadu everyone say all all everyone say all 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 means all means all andaru ante andarki so he says to all who are afar off anaga doorasthulaku andariki nichendunu ani cheptu unnadu that means every person that is not in that room anaga aa sthalamlo aa gadilo lenatvanti variki kuda he says this promise ee vaagdhanamu the baptism with the holy spirit mari parishuddhaatmana baptismamnu gurchi it is for me adi naakunu it is for you adi neekunu it is for your children adi mee pillalakunu and it is for everyone that is far away from here who the lord himself calls anaga durasthula kandariki anaga prabhu aina mana devudu tane eduku pilichina variki andariki chendana ani cheppanu hallelujah hallelujah come on, put your hands together and thank god for that andaru chappatlu gotti devudu mai parusdam devudu ichina vaagdhanamunu batti hallelujah hallelujah that means you did not have to live 2000 years ago కాబట్టి ఈ కార్యము పొందుకునేటకు రెండు వేల సంవత్సరాల పూర్వం జీవించాల్సింది చూడండి పేతురు అపస్తులు మేడ మదిలో ఉన్న నూట ఇరవై మంది వారందరూ పొందుకున్న వాగ్దానము ఈ దినము మనం పొందుకునేటకు అందుబాటులో ఉన్నది pentecost is definitely for every person that is called by god devuni cheto pilavadina prathi okkariki kuda pentecost anubhavam avasaram ayi unnadi let me just clarify when i say called by god i'm not saying called into full time ministry chudandi devuni cheto pilavadina vaaru anaga mari sampurna parcharyaloniki vachina vaaru ani kaadu every person that is called every person that says yes to jesus has been called by god that means every believer the gift the promise of the holy spirit the promise of being baptized with the holy spirit is for every child of god yendaraithe yesu prabhu rakshakudani oppukuntunnaro varandariki kuda parishuddha aatmalo baptism pondutta oka vaagdhanam ayi unnadi hallelujah hallelujah now the next question is okay if it is for me but why do i need to be baptized with the holy spirit okay vela na korukaithe parishuddha aatmalo nenu enduku baptism pondalandi pastor i have already t- had water baptism ayyo pastor garanni mem gathamlone neeti baptism pondukoni unnaru pastor i am already saved i have the holy spirit in me pastor garu mem rakshana padi unnam ganaka parishuddhaatmanu maalo unnadandi when i got saved the holy spirit moved on the inside of me ayyo nenu rakshimpabadinappudu parishuddhaatmanu yokka kadalika naalo unnadandi why do i need to be baptized with the holy spirit or in the holy spirit kabatti parishuddhaatmalo nenu marala enduku baptism pondukovalandi all right number 1 i'll give you three reasons for for now number 1 prasthutaniki oka moodu kaaranalu isthunnanu jesus was baptized with the spirit right after he was baptized in water yes క్రీస్తు నీటిలో బాప్తిజం పొందుకున్న తర్వాత ఆయన ఆత్మలోను బాప్తిజం పొందుకొని ఉన్నాడు నౌ సో నంబర్ 1 ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఫాలోవర్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ఇఫ్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ వాస్ బాప్టైజ్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ దెన్ యు మై ఫ్రెండ్ डेफिनेटली नीड ద బాప్తిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ టు డు వాట్ గాడ్ హస్ కాల్డ్ యు టు డు మీరు యేసుని వెంబడించు వారైతే యేసు ఆత్మలో బాప్తిజం పొందుకున్నట్లుగా మీరును ఆత్మలో బాప్తిజం పొందుకునేట అవసరం అయి ఉన్నది హల్లెలూయా హల్లెలూయా నంబర్ 2 రెండోది జీసస్ కమాండెడ్ ద డిసైపుల్స్ టు బి బాప్టైజ్డ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందుకోమని యేసు తన శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు క్విక్ క్వశ్చన్ మరి ఒక త్వరగా ఒక ప్రశ్న హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ సే ఐ యామ్ ఎ డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ నేను క్రీస్తు యొక్క శిష్యునని ఎంత మంది చెప్పగలరండి ఆల్ రైట్ if you are a disciple of jesus okavela yesu ni vembadistunna ye shishulu gaanu meeru nattaithe the disciples then the same command is for you today mari yesu tana shishulaku aagnapinchinappudu adhe aagnam manakunu chendutu unnadi see we don't say 
Oh Jesus only told the 12 disciples to go into all the world and preach the gospel. Ayyo ledandi Yesu kevalamu tana shishulaku 12 mandi shishulaku maatrame cheppadu sarva lokamnuku velli sarva srushtiki suvarthana prakatinchandi ani ala cheppatledu kada manam We realize that same commandment is for us today. Adhe aagna manakunu chendutundi ani manam cheptu unnam. Well the command regarding the Holy Spirit was for them and it is for us today kabati parishuddhaatmalo baptism pondukonata vaariki vaagdhanam ivvadi unnadi aagnapinchadu manakunu adi aagnai untunnadi so just because it is supernatural in nature don't walk away from it and say oh great commission is for us baptism with the holy spirit is not for us today subhavakyanga adi atithamu ganuka goppa aagna anaga suvarthan prakatinchuta adi manaku chendindandi aatmalo baptism ponduta adi manaku kaadandi ani anukandi if you say yes to the first one you have to say yes to the second మొదటి దానికి అవును అని మీరు చెప్పినట్లయితే రెండవ ఆజ్ఞకు కూడా మీరు లోబడాల్సి ఉన్నది థర్డ్లీ మూడోదిగా the people in the early church were being baptized in or with the holy spirit ఆదిమ సంఘములో ఉన్నటువంటి వారు ఆత్మలో వారు బాప్తిస్మం పొందిన వారై ఉన్నారు now so far ఇప్పటి వరకు we've seen that the disciples were baptized ఇప్పటి వరకు ఆ యేసు యొక్క శిష్యులు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం పొందినట్టు మనం చూసి ఉన్నాం but if it was only for them they should not be baptizing anyone else oka vela adi vaari koraku maatrame unnatlayite vaaru itharulaku baptism ivvakadu kada but we see case and case and example after example that they were baptized and they were baptizing others with the holy spirit aneka saarlu aneka anubhavallo vaaru anekulaku baptisthalu ichinattu ga manam chustu untunnam very quickly let's look at few examples konni upama udaharanalu manam chuddam acts chapter 8 అపస్తుల కార్యం ఎనిమిదో అధ్యాయము యాక్స్ చాప్టర్ 8 అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ 14 14వ వచనం నుండి నౌ వెన్ ది అపోస్టల్ హు వర్ ఎట్ జెరూసలం హర్డ్ దట్ సమేరియా హడ్ రిసీవ్డ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దే సెంట్ పీటర్ అండ్ జాన్ టు దెమ్ హు వెన్ దే హడ్ కమ్ డౌన్ ప్రేడ్ ఫర్ దెమ్ దట్ దే మే రిసీవ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఫర్ యాజ్ యెట్ హి హడ్ ఫాలన్ అపాన్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ దే హడ్ ఓన్లీ బీన్ బాప్టైజ్డ్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ జీసస్ దే హడ్ then they laid hands on them and they received the holy spirit here is an example of somebody that was saved but they did not they were not yet baptized with the holy spirit chudandi ikkada oka udaharana chustunam varu rakshimpa baddaru kani parishuddhaatmalo varu baptism pondaledu so in verse 17 they said even after they were saved they laid hands on them and they received the holy spirit అప్పుడు పేతురు యోహాను వారి మీద చేతులు నుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇన్ వర్స్ 16 ఇట్ సేస్ దిస్ వాస్ బికాజ్ దట్ ద హోలీ స్పిరిట్ హడ్ ఫాలన్ అపాన్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ అంతకు ముందు వారిలో ఎవని మీదను ఆయన దిగి ఉండలేదని మనం చూస్తూ ఉంటాం హల్లెలూయా హల్లెలూయా కెన్ గో విత్ మీ టు చాప్టర్ 19 ప్లీజ్ అపోస్తల్ కార్యం 19వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం చాప్టర్ 19 అపోస్తల్ కార్యం 19వ అధ్యాయం మొదటి వచనము verse 1 it says and it happened while apollos was at corinth then that paul having passed through the upper regions came to ephesus and finding some disciples he said to them did you receive the holy spirit when you believed so they said to him we have not so much as heard whether there is a holy spirit అప్పట్లో కోరింతలో ఉన్నప్పుడు జరిగినది ఏమనగా పౌలు పరిప్రదేశంలో సంచరించి ఎఫ్ఎస్ఎన్కు వచ్చి కొందరు శిష్యులను చూచి మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుతురాని వారిని అడగగా వారు పరిశుద్ధాత్మడు ఉన్నాడనే సంగతి ఏమి వినలేదని చెప్పిరి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ వర్స్ వన్ దెన్ పాల్ హ్యావింగ్ పాస్ త్రూ ది అప్పర్ రీజన్స్ కేమ్ టు ఎఫ్ఎస్ అండ్ ఫైండ్ అండ్ ఫైండింగ్ సమ్ డిసైపుల్స్ ఎవ్రీ వన్ సైడ్ డిసైపుల్ కొందరు శిష్యులను కనుగొని సో దీస్ ఆర్ నాట్ అన్బిలీవర్స్ వీరు అవిశ్వాసులు కాదండి అన్యులు కాదు డిసైపుల్స్ మీనింగ్ దే న్యూ హూ జీసస్ వాస్ దే రిసీవ్డ్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు దేర్ లైఫ్ అండ్ దే వర్ డూయింగ్ దేర్ వెరీ బెస్ట్ టు ఫాలో క్రైస్ట్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ అ డిసైపుల్ శిష్యులు అనగా యేసుని ఎరిగిన వారు యేసుకు ఇష్టమైన రీతిలో వారు జీవిస్తున్నటువంటి వారై ఉన్నారు అండ్ ది బైబిల్ సేస్ బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది పాల్ ఫైండ్స్ పీపుల్ హు నో జీసస్ హు ఆర్ ఫాలోయింగ్ జీసస్ అపోస్తలుడైన పౌలు యేసుని వెంబడించుచున్నటువంటి వారిని కనుగొని అండ్ ఇన్ వర్స్ 2 హి asking a question ipudu varni rendu vachanamlo oka prashna aduguthu unnadu he is asking disciples the question did you receive the holy spirit when you believed meer vishwasinchinappudu parishuddhaatmanu pondithira ani varni adugaga now their response is we did not even hear of such a thing or a person of the holy spirit appudu varu em antunnarante varu 
పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడన్న సంగతి ఏమీ వినలేదని చెప్పుచు ఉన్నారు నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అ ప్రాబ్లం ఇన్ ది ఎర్లీ చర్చ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ప్రెజెంట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద చర్చ్ టుడే ఇది ఆత్మ సంగంలోనే సమస్య కాదు కానీ ప్రస్తుత సంగంలో కూడా సమస్యగా మారి ఉన్నది దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హు గో టు చర్చ్ రెగ్యులర్లీ హు నో జీసస్ బట్ హావ్ నో ఐడియా హావ్ నో క్లూ హావ్ నో రిలేషన్షిప్ విత్ ద పర్సన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ క్రమం తప్పకుండా సంగానికి వస్తూ ఉంటారు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు తో సహవాసం లేదు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడన్న సంగతి ఏ వారి తెలియదు ఐ హావ్ హాడ్ సో మెనీ పీపుల్ కమ్ టు అవర్ చర్చ్ టాక్ టు మీ మై వైఫ్ అండ్ దే హావ్ బీన్ గోయింగ్ టు చర్చ్ ఆల్ देयर లైఫ్ బట్ ఓన్లీ అంటిల్ దే కేమ్ హియర్ దే ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ देयर ఎంటైర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ దట్ దే హర్డ్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అనేక మంది మేము ఎరుగుదాం సంగానికి వస్తు కూడా దైవజనుల దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మేము పరిశుద్ధాత్మన గురించి ఎప్పుడు వినలేదని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మన గురించి ఎరిగి పరిశుద్ధాత్మ పొందుకొని ఉండు వారిని మేము ఎరుగుదాం ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఈవెన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ దే వర్ పాస్టర్స్ కిడ్స్ మరి కొంతమంది అయితే దేవుని సేవకుల పిల్లలు కూడా and they were involved in ministry varu aneka dinamulo nundi parichayalo varu paalugunnaru they had no idea no relationship with the holy spirit until they came here varu ikkada vachunanta varaku kuda parishuddhaatman gurinchi varu vinaledu parishuddhaatman gurinchi sahavasam varaku ledu and they understood the person of the holy spirit they got baptized with the holy spirit here they went back and preached the word regarding the holy spirit to their parents varu ikkadiki vachi parishuddhaatman gurinchi vini parishuddhaatmalu baptism pondukoni tirigi velli vaari talladandralaku పరిశుద్ధాత్మను గురించి వారు బోధించి ఉన్నారు హాలెలూయా హాలెలూయా జస్ట్ బికాజ్ యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ డస్ నాట్ మీన్ యు యు హావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ అండ్ దట్ యు ఆర్ ఎ బాప్టైజ్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్నారు అంటే పరిశుద్ధాత్మతో మీరు సహవాసము కలిగి ఉన్నారని కాదు పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నింపబడి ఉన్నారని కాదు లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ వర్స్ మరో వచనాన్ని మనం చూద్దాం వర్స్ 3 ఇట్ సేస్ అండ్ హి సెడ్ టు దెమ్ ఇన్టు వాట్ దెన్ వర్ యు బాప్టైజ్డ్ సో దే సెడ్ ఇన్టు జాన్స్ బాప్టిజం దెన్ పాల్ సెడ్ జాన్ ఇండీడ్ బాప్టైజ్డ్ విత్ ద బాప్టిజం ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ సేయింగ్ టు ద పీపుల్ దట్ దే షుడ్ బిలీవ్ ఆన్ హిమ్ హు హడ్ కమ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ దట్ ఇస్ ఆన్ క్రైస్ట్ జీసస్ వెన్ దే హర్డ్ దిస్ దే వర్ బాప్టైజ్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ నౌ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ రిపెంటెన్స్ అండ్ వాటర్ బాప్టిజం నౌ వర్స్ 6 అండ్ వెన్ పాల్ లేడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దెమ్ the holy spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied just read verse 6 ఆ తర్వాత పౌలు వారి మీద చేతి నుంచిగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చిన అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడటకును ప్రవచించటకును మొదలు పెట్టిరి సో దే ఆర్ డిసైపుల్స్ కాబట్టి వారు శిష్యులై ఉన్నారు దే నో హూ జీసస్ ఇస్ యెస్ ఎవరో వారు ఎరిగి ఉన్నారు బట్ దే హావ్ నో ఐడియా హూ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ కానీ పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు ఉన్నారో వారు ఎరిగి ఉండలేదు బట్ రిమెంబర్ వాట్ జీసస్ టోల్ ద డిసైపుల్స్ కానీ యెస్ తన శిష్యులతో చెప్పి ఉన్న విషయాన్ని గమనించండి ఇట్ ఇస్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ దట్ ఐ లీవ్ దిస్ ఎర్త్ దట్ ఐ గో అవే నేను పరలోకమున ఒక ఆరోహణమై వెళ్ళుట అది మీ క్షేమాభివృద్ధి మీ ప్రయోజనము నిమిత్తం అంటూ ఉన్నాడు బికాస్ ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ కమ్ ఇఫ్ ఐ లీవ్ ఎందుకనగా నేను వెళ్ళినచో మరి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడని వారికి చెప్పి ఉన్నాడు వై వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ద హోలీ స్పిరిట్ వాస్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఎర్త్ ఇస్ సో దట్ హీ కెన్ హెల్ప్ us హీ కెన్ లీడ్ us హీ కెన్ టీచ్ us హీ కెన్ గైడ్ us ఇన్ టు ద థింగ్స్ అండ్ ద డెస్టినీ గాడ్ హస్ ఫర్ us కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ లోకమునకు వచ్చినందుకనగా దేవుడు మన నిమిత్తం దాచించిన విషయాల్లో నడిపించటకు సహాయం చేయటకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నాడు సో ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ an idea about who the holy spirit is కాబట్టి పరిశు దాత్మ ఎవరో అన్న విషయము మీకు అవగాహన లేనట్లయితే పరిశుద్ధాత్మతో మీకు సహవాసం లేనట్లయితే యూ మై ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎట్ అస్ డిస్అడ్వాంటేజ్ నా స్నేహితుడా ఇది మీకు ఎంతో నష్టకరంగా ఉంటూ ఉన్నది బికాస్ జీసస్ ఇస్ సేయింగ్ ఎందుకనగా ఎస్ అంటూ ఉన్నాడు ఐఎమ్ లీవింగ్ టు గో టు మై ఫాదర్ నేను నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుటకు వెళ్తూ ఉన్నాను అండ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ నేను పరిశుద్ధాత్మను మీ కొరకు పంపుతూ ఉన్నాను బట్ లిసన్ ఇఫ్ యు డు నాట్ హావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ the very help that jesus has sent you how do you think you can live the christian life victoriously yesu miku sahayakaranga sahayakuni pampinappudu aa sahayakuni yokka sahayam lekunda vijayavantamaina jeevithanni elaagu meer jeevinchagalrandi this is one of the reasons why many christians are experiencing a failure or many people christians are frustrated with their christian life అందుకనే అనేక మంది క్రైస్తవులు వారు క్రైస్తవ జీవితంతో కోపగించుకొని క్రైస్తవ జీవితాన్ని నిజముగా వారు అనుభవించలేకపోతూ ఉన్నారు then paul teaches
taking place 25 years after acts chapter 1 and 2 మరి అపోస్తుల్ కార్యం మొదటి రెండో అధ్యాయులు రాయబడిన తర్వాత ఈ యొక్క పంతొమ్మిదో అధ్యాయం రాయ రాయటకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధి ఉన్నది సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద డే ఆఫ్ పెంటకాస్ ద డిసైపుల్స్ వర్ స్టిల్ లేయింగ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ పీపుల్ అండ్ మేకింగ్ షూర్ పీపుల్ వర్ బీంగ్ బ్యాప్టైజ్ విత్ ద హోలీ స్పిరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అపస్తులు చేతుల నుంచి పరిశుద్ధాత్మ నింపబడి వారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు చూడండి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మలు బాప్తిసం పొందుకోవట పెంతుకోస్తు అనేది ఒక దినము ఒకసారి జరిగే కార్యము కాదండి అపస్తుల కార్యం మొదటి అధ్యాయంలోకి మరొకసారి వెళ్దాం ఈ మాటతో నేను ముగిస్తాను అపస్తుల కార్యం మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినము అవును పాస్టర్ గారు అండి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుకోవడం నాకు ప్రాముఖ్యమైన నాకు అర్థమవుతుందండి Okay so today I just want to talk to you from this verse one of the benefits and the impact that the holy spirit will have upon your life kabatti ee vachanamlo nundi parishuddhaatmanu meer kaligi undatadu dwara elanti prabhavitam jarugutundi elanti melulu prayojanamu meer pondukuntaru nenu cheptu unnanu acts 18 says but you will receive power everyone say power someone everyone say power power you will receive power when the holy spirit comes upon you ai nanu parishuddhaatmanu mee meediki vachinappudu shakti nondedaru listen very carefully chaala jagrataga vinandi he does not say when the holy spirit comes in you he says when the holy spirit comes upon you mari parishuddhaatmanu mee loriki vachinappudu ani anledu gaani parishuddhaatmanu mee meediki vachinappudu ani antu unnadu every christian has the holy spirit ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మను వారు కలిగి ఉంటున్నారు ద డే యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ ద హోలీ స్పిరిట్ మూవ్స్ ఆన్ ది ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యు మీరు తిరిగి జన్మించిన అనుభవం కలిగిన రక్షింపబడిన దినమున పరిశుద్ధాత్మను మీ లోనికి వస్తూ ఉన్నారు ద హోలీ స్పిరిట్ ఇట్ రిసైడ్స్ ఆన్ ది ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎవరీ బిలీవర్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో ఆయన నివసించుచున్నాడు హౌ ఎవర్ దట్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్ యాస్ బీయింగ్ బాప్టైజ్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఐనను పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం పొందుకొనుట అది ఒకటి కాదండి here he is talking about being baptized with the holy spirit parishuddhaatma loniki meer baptism pondukonatan gurchi maatladutu unnadu the disciples were not yet baptized with the holy spirit mari shishyulu inkanu parishuddhaatma loniki vaaru baptism pondaledu that is why jesus told them you wait until you receive the gift of the holy spirit andukane parishuddhaatma nu varamunu meer pondukunanta varaku meeda gadilo vechi unnanu ani vaartha cheppi unnadu so he says you shall receive power when the holy spirit comes upon you and you will be my witnesses telling people about me everywhere in jerusalem throughout judea in samaria and to the ends of the earth ainanu parishuddhaatma mee meediku vachinappudu meer shakti nondadaru ganaka meer jerusalem lo nu yudaya samaria desham le anantata bodhigantham lo varaku naaku sakshulu yundanani vaartho cheppenu see this is talking about a supernatural empowerment and enablement when you are baptized with the holy spirit parishuddhaatma lo meer baptism pondukunnappudu adithamaina atvante shakti ni meer pondukuntunnaru you you begin to do things that intimidated you before చాలండి మునుపు మీరు చేయలేని కార్యాలు చేయటకు మీరు సమర్థవంతులు అవుతూ ఉంటారు యు బిగిన్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ సూపర్ నేచురల్ విక్టరీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వేర్ యు వర్ హావింగ్ లాసెస్ బిఫోర్ మీరు మునుపు నష్టపోతూ ఉండి వచ్చు కానీ వాటికి బదులుగా ఇప్పుడు మీరు అతీతమైనటువంటి మేలులను మీరు పొందుతూ ఉంటున్నారు సి ఆల్మోస్ట్ एवरीवन ఇన్ దిస్ ప్లేస్ దట్ ఇస్ అ క్రిస్టియన్ దే నో దట్ దే హావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ షేరింగ్ ద గుడ్ న్యూస్ ఈ స్థలంలో ఉన్న ప్రతి క్రైస్తవులకు పిలబడుతున్న వారు ప్రతి ఒక్కరికి వారి బాధ్యత తెలుసు సువార్తను ప్రకటించాలని and yet the majority don't ainenu anekulu swarthana prakatincharu the question is why prashna enduku why is it enduku ala prakatinchalekapothunnaru we know what god told us to do devudu manato em cheyalo cheppi unnadu we know the responsibility manaku mana kristava baadhyathalu manaku telusu and we don't ainenu manam cheyatledu and for many people the reason is they are too afraid ఎందుకు అనేకులకు ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటంటే వారు భయపడుతూ ఉంటారు 
అయ్యో మాకు శక్తి లేదే అని వారు అనుకుంటారు దే ఆర్ ఇంటిమిడేటెడ్ బై వాట్ గాడ్ వాంట్స్ देम టు డు మరి దేవుడు వారిని ఏదైతే చేయమంటున్నారో వాటికంటే మేము తక్కువ వారము అది మా వల్ల కాదు అని అనుకుంటున్నారు దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై యు నీడ్ ది హోలీ స్పిరిట్ మై ఫ్రెండ్ అందుకనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు అవసరమై ఉన్నాడు నా స్నేహితుడు పీటర్ వితౌట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ డినైడ్ ది వన్ దట్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ ఫర్ 3 ఇయర్స్ చూడండి ఇక ఏ పేతురైతే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనక మునుపు యేసు ఎవరో నాకు తెలియదు అని తృణీకరించి ఉన్నాడు హి ఇస్ క్రూసిఫైడ్ అండ్ హి డినైస్ హిమ్ 3 టైమ్స్ మరి యేసుక్రీస్తు కల్వరి సిల్వర్ వేరుతో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవరో నేను ఎరగనని మూడు సార్లు బొంకి ఉన్నాడు బట్ ద సేమ్ పీటర్ ఇస్ బాప్టైజ్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ కానీ అదే పేతురు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మ పొందుకున్నప్పుడు అండ్ హి స్టాండ్స్ బోల్డ్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది అథారిటీస్ అండ్ ప్రీచెస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద బైబుల్ సేస్ 3 1000 people come to the saving knowledge of Jesus. ఐన అదే అధికారు లేదట ధైర్యముతో వాక్యమును బోధించినప్పుడు ఒకే వర్తమానంలో 3000 మంది రక్షింపబడడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. What changed in his life? ఏ ఆయన జీవితమును మార్చి ఉన్నది ఏమిటి? It was not the accumulation of knowledge that changed. మరి ఆయన పొందుకున్నటువంటి జ్ఞానము ఆయనను మార్చలేదు. He already knew about Jesus. యేసును గుర్చి ఆయన మునిపై ఎరి ఉన్నాడు. He already knew the price that was paid by Jesus. యేసు తన నిమిత్తము వెల challenging our villain who are you not do but now once he's filled with the holy spirit ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చేత ఆయన నింపబడిన తర్వాత బాప్టైజ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలో ఆయన బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత ద సేమ్ మ్యాన్ స్టాండ్స్ విత్ బోల్డ్నెస్ అండ్ అథారిటీ అండ్ ప్రీచెస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు ఆ మనుషుడే గొప్ప ధైర్యముతో దేవుని వర్తమానాలు బోధిస్తూ ఉంటున్నాడు వన్స్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎ యంగ్ గర్ల్ నౌ స్టాండ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ బ్రింగ్స్ देम ఇన్టు ది సేవింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇప్పుడు చిన్న అమ్మాయిని చూస్తేనే భయపడుతున్నటువంటి ఆ పేతురు ఇప్పుడు వేల జనముల ఎదుట ఆయన నిలబడి మాట్లాడగల that my friend is the supernatural empowerment and power of the holy spirit adhe parishuddhaatma devuni yokka adithamaina twenty samarthathanu kaligincha shakti ay unnadi hallelujah hallelujah now, i want you to understand even though you may not be called to live a life like peter mari petru vale jeevinchutaku nu pilavadi undakapovachu you may not have a call to stand on the pulpit mari pulpit paina nilabadi vakyam bodhinche samarthatha lekapovachu every one of us are called to do greater works kaani manam andramu goppa ka యమ్లు చేయటకు పిలువైన వారమై ఉన్నాము హౌ ఆర్ యు గోన్ టు ఫేస్ ది ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ యువర్ డే మరి మీ దినం యొక్క సవాల్ని మీరు ఎలాగో ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు వితౌట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం లేకుండా ఏ రీతిగా మీరు చేయగలరు హౌ ఆర్ యు గోన్ టు లివ్ అ హోలీ లైఫ్ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఎలాగో మీరు జీవించగలరు వితౌట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం లేకుండా ఎలాగో జీవించగలరు హౌ కెన్ యు హావ్ అ థాట్ లైఫ్ దట్ ఇస్ ఆనరబుల్ దట్ దట్ బ్రింగ్స్ ఆనర్ టు గాడ్ దేవునికి ఘనతను తెచ్చే ఆ యొక్క జ్ఞానము ఆ యొక్క ఘన మిగిలింది <laughs> మరి ఆ యొక్క నియమ నిబంధనలతో మీ స్వశక్తితో చేయటకే మీరు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటున్నారు నా స్నేహితులారా మీ శరీర కార్యములు ఓడిపోతాయి తప్పిపోతాయి యు నీడ్ the baptism of the holy spirit మీకు పరిశుద్ధాత్మక బాప్తిస్మం అవసరమై ఉన్నది it is not an optional thing ఇదేదో ఒకసారి జరిగే కార్యం కాదండి ఇట్ ఇస్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇది తండ్రి అయిన దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానమై ఉన్నది టు ఎవరీవన్ ప్రతి ఒక్కరికి వాగ్దానమై ఉన్నది టు ఎవరీవన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానమై ఉన్నది సో హియర్ ఇస్ మై డిజైర్ కాబట్టి నా కోరిక ఏంటంటే యాస్ ది పాస్టర్ ఈ సంఘ కాపరిగా మై డిజైర్ నా కోరిక ఏంటంటే ఇస్ దట్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ యు మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా are baptized with the holy spirit parishuddhaatmalo baptismam pondalane de na korika that's my desire ade na korike untunadi every last one of you mari meelo prati okkaru kuda every last one of you be baptized with the holy spirit meelo prati chivvari vyakti kuda parishuddhaatmalo baptismam pondalsina vaade unnadu i'll say it this way udaharanaki nenu oppu maanchadanu baptism means to immerse 
బాప్తిజం అనగా ముంచుట అని అర్థము దట్స్ వై వెన్ వి డు వాటర్ బాప్తిజం వి ఇమర్స్ ద పర్సన్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ దే కమ్ అవుట్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డ్రెంచ్ దే ఆర్ వెట్ అందుకని నీటి బాప్తిజం ఇస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని పరిపూర్ణంగా మనం నీటిలోనికి ముంచుతున్నాము వారు బయటికి వచ్చినప్పుడు మొత్తము నానిపోయి ఉంటున్నారు ఎవరీవన్ సీ దట్ దేర్ ఇస్ లిటిల్ వాటర్ ఇన్ దిస్ బాటిల్ చూడండి ఈ ఒక బాటిల్ లో కొన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి I've got water in me. మరి ఇప్పుడు నేను కొన్ని నీళ్లు తాగాను కాబట్టి కొన్ని నీళ్లు నా లోపల ఉన్నాయి. But it's a completely different thing for me to finish the service and then jump into a swimming pool. కాబట్టి ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత స్విమ్మింగ్ పూల్ లోనికి దూకేసి మునిగిపోతే It's a completely different experience. అది భిన్నమైన పరిపూర్ణమైన భిన్నముగా అనుభవం ఉంటుంది. It's one thing to have ఏదో కొన్ని నీళ్లు తాగడము కెత్తైతే ఇట్స్ వన్ థింగ్ టు హావ్ వాటర్ ఇన్ మీ నాలో కొన్ని నీళ్లు కలిగి ఉండడము కెత్తు బట్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్ టు బి ఇమర్స్డ్ అండ్ సబ్‌మర్జ్డ్ ఇన్ ద వాటర్ నీటిలో మునుగడము పూర్తిగా నానిపోవడము ఒక కెత్తై ఉన్నది యు డ్రింకింగ్ ద వాటర్ ఇస్ వాట్ హాపెండ్ అట్ సాల్వేషన్ చూడండి రక్షణ అనుభవం అంటే కొన్ని నీళ్లు మీరు త్రాగినట్లుగా ఉంటూ ఉన్నది and if you think that brings you joy okavela a konni neele meeku aanandanni testunnay anukunte you have no idea what god has in store for you through the baptism of the holy spirit parishuddhaatmika baptism dwara devudu mee koraku daachinchindanni meeru erigi undaledu it is nothing to be afraid of meeru deeni gurinchi kuda bayapadavalsina avasaram ledhu nothing to be scared about mari daani gurinchi entha maatramu teliyadu i haven't even touched on the topic of tongues today ఈ దినము అన్ని భాషలను అంశమును గురించి నేను మాట్లాడలేదు the heavenly language that god blesses us with దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించినటువంటి పరలోక సంబంధమైన భాషను గురించి now tongues is not an issue and we'll we'll talk about it in the days to come maybe i'll do it during the fasting prayer ఇక్కడ సమస్య కేవలం అన్ని భాషలు కాదండి మరి ఆ యొక్క ఉపవాస దినాల్లో నేను ఆ అన్ని భాషల గురించి మాట్లాడతాను but the baptism of the holy spirit is so much more than just tongues అన్ని భాషల కంటే పరిశుద్ధాత్మలు బాప్తిజం పొందుకొనుట అది గొప్ప అనుభవమై ఉంటున్నది ఐ డోంట్ వాంట్ యు టు థింక్ దట్ బాప్తిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ టంగ్స్ చూడండి పరిశుద్ధాత్మలు బాప్తిజం పొందుకోవడం అంటే కేవలం అన్ని భాషలు మాట్లాడడానికేనేమో అని అనుకోకండి బాప్తిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ రిసీవింగ్ ఏ ఫ్రెష్ ఎంపవర్‌మెంట్ ఏ ఫ్రెష్ అనాయింటింగ్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ పరిశుద్ధాత్మలు బాప్తిజం పొందుకొనుట అనగా ఒక తాజా అభిషేకము మీలో పొందుకొనుట ఉన్నది నో మేటర్ వాట్ యు ఆర్ కాల్డ్ టు డు ఇన్ లైఫ్ మరి మీ జీవితంలో ఏ కార్యము చేయటకు మీరు పిలువబడి ఉన్నారు ఎవరీ వన్ ఆఫ్ us are called to do things that we cannot do in our own strength and ability mana swashakti tho manam cheyaleni karyalu cheyitike manam pilavadi unnamu and that's why you need the baptism of the holy spirit andukane parishuddhaatmalo baptism manaku avasaram ayyunnadi are you understanding that ardham avutundandi see even what i do nenaina em chestanante when you see me stand here and preach ikka nen nilabadi maatladutu unnapudu bodhisthunnapudu This does not come naturally to me. ఇది మరి ఆయొక్క ప్రకృతి సంబంధంగా అది నా నైజము కాదు నాకు అది రాదు. In just in everyday life I'm a pretty shy person. I I don't talk much. వాస్తవానికి అనుదిన జీవితంలో నేను ఎక్కువగా మాట్లాడను నాకు సిగ్గు ఎక్కువ. You can ask anybody in my family. నా కుటుంబంలో ఎవరైనా మీరు అడగవచ్చు. My wife for a long time she wish I would talk a little more. దైవ జనరాలు ఎప్పుడు కోరుకుంటారు బట్ దైవ జనులు మాటలు పాస్టర్ గారు మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో అని ఐ ఆమ్ ప్రిటీ మచ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ కానీ నేను ఆ రీతిగా సంభాషించుతలో ఎక్కువ మాట్లాడలేను ఐ కెన్ స్టే బై మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆల్ డే లాంగ్ నో ప్రాబ్లం చూడండి దినమంతా ఒంటరిగా నా ఇంట్లో ఉండమంటే ఉంటాను నాకు ఎలాంటి సమస్య లేదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సమ్ ఆఫ్ యు హావ్ టాక్ టు మీ వన్ ఆన్ వన్ మరి కొంతమంది నాతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడి ఉన్నారు I talk very differently when I'm talking with you one on one. నేను మీతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను భిన్నంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. I even struggle with having small talk with people. కొన్ని సార్లు ప్రజలతో కొంత సేప్ మాట్లాడడానికి కూడా నేను కష్టపడుతూ ఉంటాను. So speaking doesn't come naturally to me. చూడండి ఈ రీతిగా మాట్లాడుట అది ప్రకృతి సంబంధంగా సహజంగా రాదు. See you you've heard me say this before. This is not a rehearsed speech that I'm giving you. చూడండి ఇక్కడ నేను ప్రసంగిస్తున్న ప్రసంగాన్ని ముందుగా తయారు చేసుకొని సిద్ధపడి వచ్చినది కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఐ గివ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ దట్ ఐ టాక్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ మై నోట్స్ అనేక సార్లు నేను మాట్లాడుతున్న ఆ యొక్క ఉపమానాలు విషయాలు కూడా నా నోట్స్ లో ఉండవు ఐ యామ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు 
talk about my gifting. I'm telling you that when the Holy Spirit empowers you, you're unable to do things that you cannot do in your own strength. If you don't want to talk to me, 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 you don't want to talk to me. Because I know this is my calling in life. I know that this is what I'm supposed to do. For some of you that may be uh, being a doctor or a businessman. మరి మీలో కొంతమంది వ్యాపార వేత్తలుగా ఉండవచ్చు వైద్యులుగా ఉండవచ్చు వన్ ఎవర్ దట్ కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ వెన్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ఎంపవరింగ్ యు యు బిగిన్ టు డూ థింగ్స్ దట్ యు కుడ్ నాట్ డూ బిఫోర్ మీ జీవితంలో పిలుపు ఏదైనాప్పటికీ మునుపు మీరు చేయలేని కార్యాలు చేయటకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని సమర్థవంతులుగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఐ డోంట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ మీ టు ప్రీచ్ చూడండి ప్రసంగించట ఇదే నాకు కష్టతరమైన పని కాదు బికాజ్ ఆనెస్ట్లీ ఐ యామ్ నాట్ రియల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ మై ఎబిలిటీ వెన్ ఐ ప్రీచ్ మరి కొన్నిసార్లు ప్రజల్ని ఆలోచన పరుస్తూ ఉన్నప్పుడు I I'm, I'm bad at counseling people. Prajal ne kaalochana parche vishayamlo nenu chaala tappipothu untanu. The best counseling that you'll get from me is when I stand here and preach. Mari nenu chakkaga aalochana eppudu cheppagalanante ikka nilabadi prasanginchinappudu maatrame amen. Hallelujah. Because it is the work completely dependent and empowered by the holy spirit endukanaga ee yokka pani paripurnanga parishuddhaatma yokka sahayam dwara parishuddhaatma devudu balaparchi nadipistunna karyam ayi unnadi are you understanding that artham avutunna sangama very quickly three things i want you to write down what must i do with what i have heard nenu vinna vishayamlanu batti nenu em cheyalane moodu amshalanu meeru teeskonandi number 1 don't let tradition rob you from experiencing pentecost mari pentecost anubhavane anubhavinchakunda aacharalu mimmalni thongalinchavaddu number 2 రెండవదిగా నో దట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ నాట్ ఆప్షనల్ బట్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ విక్టోరియస్ క్రిస్టియన్ లివింగ్ చూడండి ఒక విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదో ఒక అవకాశమని కాదు కానీ ఖచ్చితముగా మనకు అవసరమై ఉన్నాడు నంబర్ 3 మూడవదిగా ఐ కెన్ నాట్ మేక్ దిస్ ఎనీ క్లియరర్ దెన్ దిస్ నంబర్ 3 బి బాప్టైజ్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలో మీరు బాప్తిసం పొందుకొనండి ఇంతకంటే స్పష్టంగా నేను ఏం చెప్పలేను పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్వమును పొందుడి Praise the Lord everybody. Thank you so much for taking the time to watch this message today. We pray that it was a blessing to you. I'm asking that you like the video, subscribe to the channel and also share this link with a family member or a friend. If you've been blessed by it, I believe somebody in the same situation can also be blessed. So, be a blessing to someone else as well and may God richly bless you in every area of your life. Hey if you live anywhere in or around Hyderabad and Secunderabad I want to personally invite you to come and join us at New City Church for our Sunday services. We right now meet at Sandhya Convention in Gachwali Hyderabad. 8 a.m is our English service, 10:30 a.m is our bilingual service, English with Telugu. So make sure you come and join us or if you don't live in Hyderabad and Secunderabad make sure you join us online or if you ever visit Hyderabad Make sure you come and join us for our weekend services. Thank you so much and may God richly bless you.